ప్రైజ్ లాడ్ హలలుయా మన రక్షకుడును సజీవుడైనటువంటి ఏసు క్రీస్తు నామమందు కృపా గడియలు ప్రేక్షకులందరికీ శుభములను నేను తెలియజేస్తూ ఈ జోసెఫ్ ప్రసన్న కుమార్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి ప్రేమపూర్వకంగా మిమ్మల్ని నేను ఆహ్వానిస్తుంటున్నాను ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ప్రతి ఉదయము దేవుడు తన వాక్ ద్వారా మీతో మాట్లాడుతూ మిమ్మల్ని బలపరుస్తున్న విధానమును బట్టి సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావములు ఆయన నామమునికే కలుగునుగాక ఆమెన్ మరి ఇక సందేశం పూర్తిగా వినండి మరి ఇక జోసఫ్ ప్రసన్న కుమార్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని ఒకవేళ ఇంతవరకు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కారణం ఏంటిదంటే ఈ ఛానల్ ద్వారా ప్రభు మీతో మాట్లాడబోతుంటున్నాడు హలలుయ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వలన ఈ పరిచర్యకు మీరు సహకరించినటువంటి వారు అవుతారు హలలుయ మరి దేవుడు ఈరోజు మనతో మాట్లాడబోయేటువంటి అంశము నీవు పోగొట్టుకున్నది నీ చేతికే ఆయన అప్పగించేటువంటి దేవుడు హలలుయ నీ జీవితంలో నీవు ఏదైతే పోగొట్టుకొని ఉంటున్నావో ఒక దేవుడు ఉంటున్నాడు ఆ దేవుడు ఎవరో తెలుసా నీ చేతికి ఆయన అప్పగించేటువంటి దేవుడు దేవుడు పెట్టారా దేవుని యొక్క కోరిక లేదా ఆయన యొక్క హృదయ వాంఛ మన పట్ల ఏంటిదంటే మన జీవితంలో ఒక విజన్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ అనేటువంటిది ఉండాలి విజన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెసివ్ గ్రోత్ అనేటువంటిది ఉండాలి విజన్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే నీ జీవితంలో నీవు వృద్ధి చెందాలి అనేటువంటి దర్శనం నువ్వు కలిగి ఉండాలి క్రమక్రమముగా అభివృద్ధి చెందాలి అనేటువంటి దర్శనము నువ్వు కలిగి ఉండటము దేవుని యొక్క చిత్తం అయితే నీవు ఎప్పుడైతే నీ జీవితంలో నీవు ముందుకు వెళుతూ ఉంటావో సాతాను ఏం చేస్తాడో తెలుసా అండి నీ ఎదుగుదలను అడ్డుకోవడం ప్రారంభిస్తాడు నీ జీవితంలో నీవు ముందుకు వెళ్ళలేకుండా నిన్ను అడ్డుకోవడం ప్రారంభిస్తాడు సాతాను నువ్వు వేసేటువంటి ప్రతి అడుగులో మరి నీకు ఒక అడ్డుగోడగా నిలబడడం ప్రారంభిస్తాడు అయితే దేవుడు ఈరోజు మీతో మాట్లాడుకున్నటువంటి అంశము నీవు ఏదైతే పోగొట్టుకొని ఉన్నావో ఒకవేళ ఆశీర్వాదములు ఒకవేళ ఆరోగ్యము ఒకవేళ దేవుని యొక్క కృప నీ జీవితంలో ఒకవేళ వాట్ ఎవర్ నీవు ఏదైతే పోగొట్టుకుని ఉన్నావో అది దేవుడు నీకు అప్పగించబోతుంటున్నాడు దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూసినట్లయితే రాజులు రెండవ గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చినా మనం ధ్యానించుకుందాం ఒకడు దూలము నరుకుచున్నప్పుడు గొడ్డలి ఊడి నీటిలో పడిపోగా వాడు అయ్యో నా ఏలిన వాడా అది ఎరువు తెచ్చినదని మొరపెట్టను గనుక దేవుని పెట్లారా ఈ మాటలో మనం చూసినట్లయితే ఒక వ్యక్తి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నానండి ఈ వ్యక్తి ఎవరంటే ప్రవక్తల యొక్క శిష్యులలో ఒకడు మరి ఒక వ్యక్తి ఎవరంటే ఎలిషా అనేటువంటి ప్రవక్త ఈ బైబిల్లో మరి చూసినట్లయితే లేదా ఇక మాటలో ఆ వ్యక్తి అంటున్నటువంటి మాట ఏలిన వారా ఈ గొడ్డలి మరి నీటిలో పడిపోయినది అనేటువంటి మాట మరి కనిపించడం ప్రారంభిస్తుంది అయితే ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో మీరు చూసినట్లయితే యాక్స్ అనేటువంటి మాట కనిపించదండి యాక్స్ హెడ్ అని కనిపిస్తుంది అంటే ఆ యొక్క గొడ్డలికి ఉన్నటువంటి తల భాగము అంటే మనకు అందరికీ కూడా తెలుసు అండి గొడ్డలి అనేటువంటిది ఆ యొక్క చెక్క ఉంటుంది దాని మీద మీరు చూసినట్లయితే ఆ యొక్క తల భాగము ఆ యొక్క ఐరన్తో మరి చేయబడినటువంటిగా మరి కనిపించడం ప్రారంభిస్తుంది లేదా ఆ యొక్క రాడ్ ఉంటుంది దానికి పైన ఆ యొక్క యాక్స్ హెడ్ మరి కనిపించడం ప్రారంభిస్తుందండి అదే గొడ్డలి తెలుగు బైబిల్లో ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో ఆ యొక్క యాక్స్ హెడ్ అనేటువంటి మాట కనిపించడం ప్రారంభిస్తుంది అయితే ఇక అధ్యాయంలో మొదటి ఏడు వచనాలు మీరు చదివినట్లయితే దేవుడు మీతో మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తాడండి చాలా ఆసక్తికరమైన అనేకమైన విషయాలు దేవుడు మీకు చూపించడం ప్రారంభిస్తాడు మొదటి వచనంలో చూసినట్లయితే ప్రవక్తల శిష్యులు బైబిల్లో రాయబడింది కదా వారు వచ్చి ఎలిషా దగ్గరికి వచ్చి అంటున్నటువంటి మాట ఎలిన వాడా లేదా దేవుని ప్రవక్త ఈ స్థలము మనకు ఇరుకుగా ఉన్నది మేము వెళ్ళి ఇంకొక నివాసము మేము చేసుకుంటాము దాని యొక్క అర్థం ఏంటిదంటే వాళ్ళు ఎలీషా అనేటువంటి ప్రవక్తతో వారికి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సంబంధం ఆ యొక్క రిలేషన్షిప్ ఏంటో మనకు తెలుస్తుందండి రెండవది మీరు చూసట్లయితే వాళ్ళు అంటున్నటువంటి మాట మేము వెళ్ళి ఆ యొక్క నివాసము మేము చేసుకుంటాం ఆ యొక్క రెండవ వచనంలో మీరు చూసినట్లయితే ఆ యొక్క యోర్ధాను నది దగ్గరికి మేము వెళ్ళి ఆ యొక్క కొమ్మను మేము నరుకొని వచ్చి లేదా ఆ యొక్క కొమ్మను తెచ్చి ఒక నివాసము మేము చేసుకుంటాం అంటే అర్థం ఏంటిదండి ద హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ బర్డన్ ఆర్ కన్సర్న్ ఒక బాధ్యత కలిగినటువంటి వాళ్ళు అంత మాత్రమే కాదు దే వర్ సో యాంక్షియస్ వాళ్ళు చాలా ఆసక్తిగా వాళ్ళు ఎదురు చూస్తుంటున్నారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా పనిచేసేటువంటి వారుగా ఉంటున్నారు మూడవదిగా మీరు చూసినట్లయితే వాళ్ళు అంటున్నటువంటి మాట ఏలిన వాడా వాళ్ళు ఏమంటున్నారు తెలుసా బైబిల్లో రాయబడినటువంటి మాట నీవు దయచేసి మాతో రావాలి మేము ఒంటరిగా వెళ్ళలేము మీరు మాతో దయచేసి రావాలి అంటే ఆ ఎలిషా అనేటువంటి ప్రవక్త మీద వారు ఆధారపడుతుంటున్నారు 
వారు కూడా ప్రవక్తల యొక్క శిష్యులు అంటే ఒకవేళ ఆ యొక్క ప్రొఫెటికల్ మినిస్ట్రీలో ఒకవేళ శిక్షణ తీసుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళు అయితే వాళ్ళు ఎల్లీషా మీద ఆధారపడుతుంటున్నారు మూడవది వారు నేర్పించేటువంటి పాఠము నాలుగవది మీరు చూసినట్లయితే ఆ యొక్క నాలుగవ వర్షంలో మనకు కనిపిస్తుంది వాళ్ళు చాలా ఎనర్జెటిక్గా పనిచేస్తుంటున్నారు లేదా వాళ్ళు చాలా కష్టపడి పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఆ యొక్క నది దగ్గరికి వారు వెళ్ళారో బైబిల్లో చూసినట్లయితే వారు కొమ్మలను నరకడం ప్రారంభించారు ఆ సమయంలో ఒకని గొడ్డలి లేదా యాక్స్ హెడ్ అనేటువంటిది నీటిలో పడ్డం ప్రారంభించిందండి దేవుని వాక్యంలో చూస్తామా మరి ఒకసారి రాజుల రెండవ గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం ఐదవ వచ్చడం ఒకడు ధూలము నరుకు చిన్నప్పుడు గొడ్డలి ఊడి నీటిలో పడిపోగవాడు అయ్యో నా ఏలిన వాడా అది ఎరువు తెచ్చినదని మొర్రపెట్టను గనుక దేవుని పిట్లారా ఈ మాటలో చూసినట్లయితే ఆ ప్రవక్త శిష్యులలో ఒకడు అంటున్నటువంటి మాట అయ్యో అనడం ప్రారంభించాడు గొడ్డలి పోతే అంత బాధపడాల్సిన అవసరం ఏముందండి లేదా ఇక యాక్స్ హెడ్ నీటిలో పడిపోతే అంత బాధపడాల్సిన అవసరం ఏముంది అతడు అంటున్నటువంటి మాట అయ్యో అంటున్నాడు ఆ అయ్యో అనేటువంటి మాటలో మనకి ఏం కనిపిస్తుందో తెలుసా హీ వాజ్ గ్రేట్లీ డిస్ట్రెస్డ్ హీ వాజ్ గ్రేట్లీ డిస్కరేజ్ ఆ అయ్యో అనేటువంటి మాటలో మనకి ఏం కనిపిస్తుందంటే చాలా నిరుత్సాహంలో ఉంటున్నాడు లేదా చాలా దుఃఖంలో ఉంటున్నాడు ఆ వ్యక్తి కారణం ఏంటో తెలుసా బైబిల్లో రాయబడింది కదా ఆ గొడ్డలినంట బైబిల్లో రాయబడింది ఎరువుకు తెచ్చినటువంటి వాడు అంటే అర్థం ఏంటిదండి హీ బారోడ్ ఇట్ అతడు కేవలం ప్రవక్తల శిష్యుడు అంటే ఒక విద్యార్థి మేబీ ఫినాన్షియల్గా చాలా పేద స్థితిలో అతడు ఉంటున్నాడు ఆర్థికంగా చాలా తక్కువ స్థితిలో ఉంటున్నాడు అందుకే ఇక గొడ్డలిని బారో చేసుకున్నాడు అంటే అప్పుకు తెచ్చుకున్నాడా ఎరువుకు తెచ్చుకున్నాడా దేవుని బిడ్లారా బైబిల్లో చూసినట్లయితే అతను అంటున్నటువంటి మాట అయ్యో అంటున్నాడు నీ జీవితంలో కూడా దేవుని బిడ్లారా ఒకవేళ ఆ శిష్యునిలాగా ఆ గొడ్డలు ఏ విధంగా అయితే అతడు పోగొట్టుకున్నాడో నీ జీవితంలో ఆశీర్వాదాలు పోగొట్టుకొని అయ్యో అని ఒకవేళ నువ్వు విలపిస్తుంటావు అయ్యో అని ఒకవేళ దుఃఖంలో ఉంటావు అయ్యో అని ఒకవేళ నిరుత్సాహంలో ఉంటావు అయ్యో అని ఒకవేళ నీవు కృంగిపోయినటువంటి స్థితిగతలలో ఉంటావు దేవుని వాక్యంలో చూసినట్లయితే రాజులు రెండవ గ్రంథం ఆరో అధ్యాయము ఆరో వచ్చిన ఆ దైవజనుడు అదెక్కడ పడేనని అడిగాను వాడు అతనికి స్థలమును చూపించగా అతడు కొమ్మ ఒకటి నరికి నీళ్లలో వేయగా గొడ్డలి తేలెను దేవుని బిట్లారా ఎంత గొప్ప అద్భుతం అండి ఈ అద్భుతము పొందుకోకముందు చాలా ఆసక్తికరమైన విషయం మనకి ఈ వాక్యంలో లేదా ఈ వచ్చనంలో కనిపిస్తుంది ఆ శిష్యుడు వచ్చి ఎలీషాతో అంటున్నటువంటి మాట అయ్యో అది ఇక్కడ పడిపోయింది నా ఏలిన వాడ బైబిల్లో చూసినట్లయితే ఆరవ వచ్చనంలో అతను అంటున్నటువంటి మాట ఎలీషా ఏమంటున్నాడో తెలుసా అది ఎక్కడ పడేను ఆ మాట చూడండి దేని పెట్టారా అది ఎక్కడ పడేను బైబిల్ రాయబడింది వాడు అతనికి స్థలము చూపించగా అంటే అర్థం ఏంటిదండి చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటిదో తెలుసా స్పెసిఫిక్గా ఆ యొక్క ఎలీషా అడుగుతుంటున్నాడు ఎక్కడ పడిపోయింది షో మీ దట్ ప్లేస్ షో మీ దట్ స్పాట్ ఆ స్థలం ఏంటో నాకు చూపించు రెండవదిగా ఆ వ్యక్తి అంటున్నాడు ఇక్కడ పడిపోయింది ఏంటండి ఈ మాట యొక్క అర్థం నీవు ఏదైతే పోగొట్టుకొని ఉన్నావో ఎక్కడైతే పోగొట్టుకుని ఉన్నావో చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం దేవునికి నువ్వు చూపించడం ప్రారంభించాలి ప్రభువా నేను ఇది పోగొట్టుకున్నాను షో మీ దట్ నేను ఇది పోగొట్టుకుని ఉన్నాను ప్రభు రెండవదిగా ఎందుకు నీవు పోగొట్టుకొని ఉన్నావు కూడా దేవునికి చెప్పాలండి పోగొట్టుకోవడం అనేటువంటిది సులభమైన విషయం కాదు కొన్ని సందర్భాలలో నీవు చేసిన పాపములను బట్టి నువ్వు పోగొట్టుకొని ఉంటావు నీవు చేసినటువంటి తప్పులను బట్టి నువ్వు పోగొట్టుకొని ఉంటావు కొన్ని సందర్భాలలో నీవు ఏ పాపము చేయకపోయినా ఏ తప్పు చేయకపోయినా యోబు జీవితంలో మీరు చూసినట్లయితే బైబిల్లో రాయబడింది దేవుడే అంటాడు యోబు ఏ పాపం చేయలేదు అయినప్పటికీ తన జీవితంలో పోగొట్టుకున్నాడు కొన్ని సందర్భాలలో దావిదులాగా నీవు పాపము చేసి దావిదులాగా కోల్పోయి ఉంటావు లేదా యోబు జీవితంలో యోబు ఏ పాపము చేయలేదు అయితే దేవుడు అతన్ని పరీక్షించాడు కొన్ని సందర్భాలలో నీ జీవితంలో పోగొట్టుకోవడం కూడా ఒక పరీక్ష ఉంటుంది అందుకే చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయము నీవు ఎందుకు పోగొట్టుకుని నువ్వు తెలుసుకోవాలి యూ షుడ్ నో ద రీజన్ వై యు లాస్ట్ ద పర్టికులర్ థింగ్ ఆ ప్రత్యేకమైన ఆశీర్వాదం లేదా దేవుని యొక్క కృప లేదా దేవుని యొక్క అద్భుతము కూడా అండి నీవు ఎందుకు పోగొట్టుకొని ఉన్నావు నీవు మొదటిగా తెలుసుకోవాలి రెండవదిగా నీవు ఎక్కడ పోగొట్టుకున్నావు అనేటువంటిది కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైనదండి ఆ శిష్యుడు అంటున్నాడు నేను ఇక్కడ పోగొట్టుకొని ఉన్నాను 
దేవుని వాక్యంలో చూసాము ఏం జరిగింది రాజుల రెండవ గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయము ఏడవచనం అతడు దానిని పట్టుకునమని వారితో చెప్పగా వాడు తన చేయి చాపి దానిని పట్టుకొనేను దేవుని బిట్లారా ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే గొడ్డల్లి అనేటువంటిది ఐరన్ కూడా కదండి దట్ మీన్స్ వెరీ కాస్ట్లీ రెండవదిగా అది పడిపోతే మీరు ఎంత చేసిన ఒకవేళ నేను ఒకవేళ అనే మాట అంటున్నానండి మృత సముద్రంలో ఒకవేళ ఆ గొడ్డలి వేస్తే ఆ బరువైనటువంటిది ఐరన్ వేస్తే ఒకవేళ అది తేలదేమో అండి మృత సముద్రంలో కూడా అయితే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఎలిషా అన్నాడు ఇంకొక కొమ్మ నరికి ఆ యొక్క నీటిలో పోయి ఎక్కడైతే ఎక్కడైతే నీవు గొడ్డలి పోగట్టుకొని ఉన్నావో అక్కడ ఇంకొక కొమ్మను వేయి ఏంటండి దాని యొక్క అర్థం మీరు బైబిల్స్ తెరవాల్సిన అవసరం లేదు పేతురు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగవ వర్షంలో మీరు చూసినట్లయితే బైబిల్లో రాయబడినటువంటి మాట ఆయన మన పాపముల విషయము బైబిల్లో రాయబడింది కదా నీతి విషయమై జీవించినట్లు ఆయన తన శరీరమందు మన పాపములను మ్రాను మీద మూసుకొనెను ఆ మ్రాను అనేటువంటిది కూడా దేనికి సాదృశ్యం అయితే ఎలిషా కొమ్మ వేశాడు కదా లేదా శిష్యునితో వేయించాడు కదా అది మ్రానుకు కూడా సాదృశ్యం ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క కొమ్మ నీటిలో వేస్తాడో ఆ గొడ్డలి తేలింది అవునా బైబిల్లో రాయబడింది ఇన్ ద సేమ్ వే ఆ మ్రాను అనేటువంటిది ఏంటో తెలుసా యేసుక్రీస్తు తన శరీరమును ఆ మ్రాను మీద మన పాపములను వేసుకున్నాడు ఆ మ్రాను మీద తన పాపములను వేసుకోవడం లేదా తన శరీరం మీద వేసుకోవడం వలన మన జీవితంలో పాప క్షమాపణ ఎక్కడైతే నీవు పాపము చేసి నీ ఆశీర్వాదములను నువ్వు పోగొట్టుకుని ఉన్నావా దేవుని బిడ్డలరా ఆ సిలువ అనుభవం ఏంటిదో తెలుసా నీవు పోగొట్టుకున్నది తిరిగి పొందుకునేటట్టుగా చేస్తుంది ఏ విధంగా అయితే బైబిల్ చక్కగా రాయబడింది కదా తన చేయి చాపి ఆ శిష్యుడు అండి అంటే ఏ చేతిలో నుంచి అయితే ఆ గొడ్డలి జారిపోయిందో ఇప్పుడు దేవుడు అదే చేతిని బైబిల్లో చూసినట్లయితే అదే చేతికి ఆ గొడ్డలిని అప్పగిస్తుంటున్నాడు దట్ ఈస్ ఎ మిరకల్ దట్ ఈస్ అ రియల్ బ్లెస్సింగ్ అది నిజమైనటువంటి ఆశీర్వాదం నిజమైనటువంటి అద్భుతం దేవుని బిడ్డలారా నీవు ఏదైతే పోగొట్టుకొని ఉన్నావో ఒక దేవుడు ఉన్నాడు నీ చేతికి తిరిగి అప్పగిస్తాడు అయితే నీవు ఎందుకు పోగొట్టుకున్నావో తెలుసుకోవాలి ఎక్కడ పోగొట్టుకున్నావో తెలుసుకోవాలి పోగొట్టుకున్నది నువ్వు తెలుసుకున్న తర్వాత దేవుని దగ్గర పశ్చాత్తాపడ్డం ప్రారంభించాలి దేవుని బిడ్డలారా యూ షుడ్ కన్ఫెస్ యువర్ సిన్ నీ పాపములను నీవు ఒప్పుకోవడం ప్రారంభించాలి అప్పుడు దేవుడు నీవు పోగొట్టుకున్న ప్రతి ఆశీర్వాదం వాట్ ఆల్ యు లాస్ట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితంలో నీవు ఏదైతే పోగొట్టుకుని ఉన్నావో దేవుడు నీకు తిరిగి అప్పగించేటువంటి దేవుడు అంటున్నాడు తలలు ఉంచినట్లయితే మీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తాను కృపగల దేవా దయగలిగిన మా ప్రభు నీ బిడ్డలు ఏదైతే ఆశీర్వాదములు వారి జీవితంలో పోగొట్టుకొని ఉన్నారు ఏవైతే వారి జీవితంలో అద్భుతాలు తండ్రి ఒకవేళ ఎటువంటివి వారి జీవితంలో ఒకవేళ పోగొట్టుకొని ఉన్నా నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రభు పోగొట్టుకున్నది తిరిగి వారి చేతికి అప్పగించండి ఆయన ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ లెట్ దట్ బ్లెస్సింగ్ వాట్ దే లాస్ట్ దట్ బి హ్యాండెడ్ ఓవర్ టు ద చిల్డ్రన్ ఏ బిడ్డలు అయితే వారి చేతులతో ఆశీర్వాదములు పోగొట్టుకుని ఉన్నారు వారి జీవితంలో తిరిగి అది వారు పొందు కొందుదురు గాక లెట్ దమ్ రిసీవ్ దట్ బ్లెస్సింగ్ ఓ గా వారి జీవితంలో ఒకవేళ వివాహము కృప అభిషేకము పరిశుద్ధాత్మ వాగ్దానములు తని ఆరోగ్యము తని ఆర్థిక పరమైనవి ఏదైతే పోగొట్టుకొని ఉన్నారు స్థలములు తని ప్రాపర్టీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ వాట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ దేవా నీవు మాకు ఇష్ట అభిషేకము చెప్పని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను వారి జీవితంలో అది వారు పొందు కొందుదురు గాక ఎయిట్స్ నామందు కృప ఆశీర్వాదములు అద్భుతములు వారి జీవితంలో మీరు చేయండి నాయన కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను ఒక శుభవార్త వారు విందుదురు గాక యశయాన్ని కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ప్రభు ఏసు నామందు ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ దేవుని బిడ్డలారా ఈ చక్కటి సందేశం మీరు విన్నారు కదా ఈ సందేషము మీ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో ఫేస్బుక్ లో మీరు షేర్ చేయడం ప్రారంభించండి అంత మాత్రమే కాదు ఈ పరిచర్యను మీరు ప్రోత్సహించాలి అనుకుంటే క్రింద కనిపిస్తున్న గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ కి మీ ప్రేమపూర్వకమైన కానుకలు మీరు పంపించవలసిందిగా నేను కోరుతుంటున్నాను మరలా చెప్తుంటున్నాను జోసెఫ్ ప్రసన్న కుమార్ నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి డాక్టర్ టీడి ప్రసన్న కుమార్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా మీరు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయవలసిందిగా దేవుని సేవకునిగా నేను కోరుతుంటున్నాను ఆ విధంగా మీరు చేయడం వలన ఈ పరిచర్యకు సహకరించినటువంటి వారు అవుతారు గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ ఏ మ్యాన్